അപ്പം എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ഹായ് നെഹ ഐ എം റിയലി സോറി ഐ ടു സിസ്റ്റർ മലയാളം ഓക്കെ ആക്ച്വലി ദി പ്രോബ്ലം ഇസ് ആർ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂസ് ഇവൻ സ്നേഹ ഇസ് നോൺ ടു മീ ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ആർ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി നെയിംസ് നോ സ്നേഹ നേഹ ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ എനിവേ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എൻ ഡി ടി വിയുടെ ജേണലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു ടി വി ജേണലിസ്റ്റാണ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലും ഒരു ടി വി ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെതാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തെ കരിയർ പരിശോധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഓൺലൈനിലും ടി വിയിലും റേഡിയോയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തു ഈ പ്രളയകാലത്ത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വലിയ പ്രളയം ഈ പ്രളയകാലത്ത് ഞാൻ പ്രിൻറ്റിലാണ് സമകാലിക മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൻ്റെ വീക്കിലിയിൽ അപ്പോൾ ഈ വീക്കിലെ പണിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കിട്ടും ഇവരെ പോലും ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചെന്നങ്ങ് ഫ്ലഡിൻ്റെ നടുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുക്ക് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയില്ല കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കിട്ടും ഈ സമയം കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നേർച്ചിത്രം കൊടുക്കലല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് കൊടുക്കലാണ് നേരത്തെ ആശ പറഞ്ഞതുപോലെ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആ ഫാക്റ്റുകളും ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ ഇനിയാണ് വരേണ്ട ഒരു അനാലിസിസാണ് അതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവുകൾ അത് പങ്കുവയ്ക്കലാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പല സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കോഴിക്കോട് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ മറ്റ് പലരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും തിരുവല്ല ചെങ്ങന്നൂർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം എല്ലായിടവുമായിട്ട് പണിയുണ്ടായിരുന്നു ആ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പതുക്കെ വരാം കാരണം ഒരു വലിയ പ്രളയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രള ഏത് ദുരന്തം കഴിഞ്ഞാലും എന്താ സംഭവിക്കുക അതിനൊരു ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്ക്യൂ അവരെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുക മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിലീഫ് ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിതരാക്കാനുള്ള കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഉള്ള പടികൾ അത് റിലീഫ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് കഴിയുമ്പോൾ റീഹാബിലിറ്റേഷനിലേക്ക് വരണം അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് റീസ്ട്രക്ചർ വരിക അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ്ട് ഈ റിലീഫ് റീസ്ട്രക്ചർ ഇതിനിടയിലുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇത് മൂന്നും ഏതാണ്ട് ഒരേ ഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഡൈവേർട്ടായി പോയി അതൊരു വലിയ കാരണമാണ് ഒരു ദുരന്തം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു അലേർട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് നമുക്ക് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ജാഗ്രത കുറവ് എവിടെയോ സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം കൂടി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഏത് തരത്തിലാണ് ആ കാലത്തെ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലത്തെ പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ ആ കാലത്തിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതിന് സ്പെസിഫിക്കലി ഇത് ഇത് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ നവകേരള നിർമ്മിതി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കേരളം ഇനി ഒരു പുതിയ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കലല്ല ഒരു പുതിയ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് നമ്മുടെ ജോലി അപ്പോൾ ഈ പുതിയ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ പഴയ കേരളം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായെന്ന് അറിയണ്ടേ പഴയതറിഞ്ഞാലല്ലേ പുതിയതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് നമ്മളറിയണ്ടേ അപ്പോൾ പഴയ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേരളം പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈ ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ കണക്കാക്കണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നത് ഒന്ന് നാച്ചുറലി ഭാഷ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു സംസ്ഥാനം ഇ എം എസിൻ്റെ ഒക്കെ ലേഖനം പിന്നെ മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ലേഖനമൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതേ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് മലയാളികളെല്ലാം ഒന്നാണ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നവോത്ഥാന
സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായി ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പിശ കൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും കൃത്യമായി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വിധവാ വിവാഹത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം വിധവകൾ മാറി നിൽക്കണം ആൺ പെൺ ഇത് റേഷ്യോ വ്യത്യാസമുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിധവകൾ മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആദ്യമായി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയലില്ല പക്ഷേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് അന്നുണ്ടായ ചിന്താധാരകളെക്കുറിച്ച് പറയലാണ് അന്ന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകരുതായിരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കാല ആ കല്ലുമാല സമരം ചാന്നാർലകൾ ഇതൊക്കെ പിന്നീട് തുറന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജാതീയമായ എല്ലാ വിഷ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജാതീയമായ വിഷയങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്തിരുന്നു വി ടി പട്ടത്തിരിപ്പാട് നവോത്ഥാന നായകനാണെന്ന് പറയുന്നത് വി ടി പട്ടത്തിരിപ്പാടിൻ്റെ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായും അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകതയാണ് പക്ഷേ അത് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളെ അന്തർജനങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആ തുടർച്ച എവിടെ ഉണ്ടായെന്നാണ് മൂന്നാമത്തത് പോരാട്ടങ്ങൾ ചാന്നാർ ലഹളയും കല്ലുമാല സമരവുമൊക്കെ ഞാൻ ഈ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് വയ്ക്കുക മലബാർ കലാപത്തിനൊപ്പം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മലബാർ കലാപത്തിനൊപ്പവും മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ലഹളകളോടൊപ്പവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ അധികാര പോരാട്ടങ്ങളായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുമായിരുന്നു അവിടെ എവിടെയാണ് സ്ത്രീയെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത് അവിടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മാറി നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് കലാപങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ സ്ത്രീയെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ത്രീയുടെ ലിംഗ സമത്വത്തെ സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിൽ വലിയൊരു പോരായ്മ വന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് കേരളം രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായുണ്ട് ഒരു പുതിയ കേരളം രൂപീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് വരണം അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ഞാൻ അതിനൊരു ഇരുപതിന പരിപാടിയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക ഇരുപതിന പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു ഇരുപതിന പരിപാടി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു അത് രാജ്യവിരുദ്ധമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള പിന്നെ പിന്നോട്ട് നടത്തുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇരുപതിന പരിപാടിയായാണ് അന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വെക്കുന്ന ഒരു ഇരുപതിന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കേരളം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ കേരളത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതെനിക്കറിയാം ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറയാമോ പുതിയ കേരളം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഊരാക്കൊന്ന് പറയാമോ ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ സമയമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അതോ നമ്മൾ പിന്നത്തെ അല്ലേ എന്താ ഇവരുടെ ഐഡിയോളജിയിൽ പുതിയ കേരളം എന്തായിരിക്കണം അതെ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രമിലയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല വിഷമിക്കണ്ട ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ആശ പറഞ്ഞത് അതൊരു സീസണിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കണ്ടതും പെണ്ണായിരിക്കുന്നു തോന്നിയതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം അതായിരുന്നു ഒരു സീസണിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ പൊട്ടിച്ചെറിയണം എന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവായി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ പരിചയം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനാ താല്പര്യം ക്ലാസ് എടുക്കാനല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രൊഫഷണൽ ചാതുര്യം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് സംസാരിച്ചോളൂ സംസാരിക്കൂ പ്ലീസ് കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഒരു ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ബാക്കിൽ എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് പെണ്ണുങ്ങളോട് മാത്രം സംസാരിച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്
കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഒരു ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം മാം പറഞ്ഞു കല്ലുമാല സമരം അതുപോലെ ചാന്നാർ രഹലൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ശരിക്കും മാറുമറിക്കൽ സമരം ആ ഒരു മാറുമറിക്കൽ ഞാൻ ആ മാറുമറിക്കൽ സമരം എന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ചാന്നാർ ലഹളൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗം പക്ഷെ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ജാതീയമായി വേർതിരിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ആ സ്ത്രീയെ ജാതീയമായി വേർതിരിച്ചു നിർത്താതിരിക്കുക സവർണർ അവർണർ എന്ന ഭേദമില്ലാതെ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അത് പലരുടെയും അല്ല ആശ അത് പലരുടെയും അടുത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിമർശന തരത്തിലൊരു ഇതുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജാതിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് സ്ത്രീക്ക് പുറത്തു വന്ന് സ്ത്രീ സമത്വം ഉറപ്പാക്കുക ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പാക്കുക അത്തരം ഒരു ചർച്ചയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മറുപടി പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് മാത്രമല്ല പുതിയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറുപ്പക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ പുതിയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം കമാൺ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും പറയാം പുതിയ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം പറ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് പുതിയ കേരളത്തെ നമ്മൾ പണിത് ഉയർത്തുമ്പോ ഇനി ഒരു പുതിയ കേരളത്തെ പണിയേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരരുത് അതായത് ഇനി ഒരു കലാപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപത്ത് നമുക്ക് വന്നാല് നമ്മളെ അത് തളർത്തി നമ്മൾ ഇനി പുതുതായി ഉണ്ടാവേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് അതായത് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഒരു ആപത്തിനെ തടയാനും ഇപ്പൊ ഇനി അതിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ അത് പ്രഡിക്ഷനിലൂടെ അത് കോസിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പുതിയ കേരളത്തെ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹാനിയ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാനിയ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒത്തൊരുമയോടെ ടെക്നോളജി വൈസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് നേരിടുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഹാനിയ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രളയത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്ന ഹാനിയ ഇവിടെ ഈ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സ്നേഹ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്തൊരു വലിയ ഒത്തൊരുമിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ അത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തൊരു ചെറിയ ഘടകം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നും ജാതിയുടെ പേരിൽ വള്ളത്തിൽ കയറാതിരുന്ന ക്യാമ്പിൽ പോകാതിരുന്ന ക്യാമ്പിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്ന കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വലിയ ഒത്തൊരുമിപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി ചില്ലറ കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ അവിടെ നടന്നിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ഒരു പുകമറ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഒലിച്ചു പോയത് ആ പുകമറ ഒലിച്ചു അതങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുക ഇതാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എവിടെയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എവിടെയോ പ്രശ്നം യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് ആ പ്രശ്നം കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മാറേണ്ടുന്നത് മൊത്തം സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ബേസിക് കാഴ്ചപ്പാട് മാറിപ്പോയാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അവിടെ സ്ത്രീയുടെ സമുദായവൽക്കരണത്തിന് സാമൂഹ്യവൽക്കരണത്തിന് സാമൂഹ്യവൽക്കരണത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പുതിയൊരു കേരളം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇരുപതിന പരിപാടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ആദ്യം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു സെക്യുലറായിട്ടുള്ള പൊതുമണ്ഡലം രൂപപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്യുലർ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരിൽ പലർക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് അതേ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കഴിയും എല്ലാ മതങ്ങളും സ്ത്രീകളെ അടിസ്ഥാനപരമായി അടിമകളായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്യുലർ ഭൂമി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് മതേതരത്വമുള്ള സ്ത്രീകളെ ഈക്വലായി കാണുന്ന പുരുഷനൊപ്പം ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു പൊതുമണ്ഡലം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക അത് സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ മതത്തിൻ്റെ ഭരണം ശബരിമലയിൽ വിഷയമുണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർ തുറന്ന് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ കോടതി വിധി നടപ്പാക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ശരി കോടതി വിധി നടപ്പാക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഉപേ
അത് ശാസ്ത്രത്തിന് ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ മുൻകൂട്ടി അത് തടയാനുള്ള ഒരു ഡിസ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കിനി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇക്കോളജിക്കലി അത്രയും ഫ്രജൈലായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വളരെ അപകടകരമായ ഘട്ടത്തിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഓരോ ഒരു പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടായേ മതിയാവും അപ്പോൾ ആ മാറ്റത്തെ നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമുക്കുണ്ടാകും അതിന് നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതിലെല്ലാം ശാസ്ത്ര ബോധത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പക്ക ശരീരശാസ്ത്രമാണെന്നും അതിലെ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണെന്നും ആ ബയോളജി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം പോകാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്ര അത് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതിലെ ബയോളജി അല്ല നമ്മൾ കാണും നമുക്ക് എന്തോ കുറച്ചിലുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തോ കുറച്ചിലുണ്ട് അതുള്ളതുകൊണ്ട് അതാരാ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് മതമാണ് നിങ്ങളെ അത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ മതം വരച്ചൊരു വരയാണത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ ആ വള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ അതിനെ എതിർക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ മറു ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ആ പാട്രിയാർക്കിയെ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ശാസ്ത്ര അവബോധം വളരെ അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് അത്ര ഒരു രണ്ടാമത് ലിംഗസമത്വം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇക്വാലിറ്റി സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തണം ആ വിഷയം നമ്മൾ തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൂടി തയ്യാറാകണം അതാണ് മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും കല സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് സ്ത്രീകളെ എത്രമാത്രം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുകുമാരി ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാധവിക്കുട്ടിയൊക്കെ എഴുതി എഴുത്തിനെ ഒരു പക്ഷേ വളരെ വിരളമായി കുറച്ച് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പെണ്ണെഴുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുണ്ടോ പെണ്ണെഴുത്തെന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുക ആണ് എഴുതുന്ന പോലെ അല്ലേ പെണ്ണു എഴുതുക പെണ്ണെഴുതുമ്പോൾ അത് പെണ്ണെഴുത്തും ആണ് എഴുതുമ്പോൾ അത് മുഖ്യധാര എഴുത്തുമായിട്ട് മാറുന്ന എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് അത്തരം ഒരു വേർതിരിവ് ഈ വേർ ലിംഗസമത്വം അവസാ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വേർതിരിവുകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം അടുത്തത് സ്ത്രീ സൗഹൃദ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഫെമിനിസത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉത്തരം തരാമോ ഫെമിനിസം എന്താ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫെമിനിസത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആരാ പറയുക പെട്ടുപോയോ ഏ ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാൻ പാടില്ല അല്ലേ വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ പേടിയില്ലാത്തവർ ഇന്നലെ പോലും ഞാൻ ഈ ഫെമിനിസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വായിച്ചൊക്കെ ചെയ്തു അടിപൊളി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ പറയണ ചോദിച്ചാല് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഫെമിനിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ടാൾക്കും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് മെൻ ആയാലും ഗേൾ ആയാലും രണ്ടാൾക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് റൈറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഫെമിനിസം എന്ന് ആദ്യം ഒരാൾ ലൈക്ക് പറയുമ്പം മറ്റെല്ലാവരും വിചാരിക്കുക മെന്നിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഗേളിന് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗേളിനും ബോയ്ക്കും ഒരേ റൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഫെമിനിസം താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫെമിനിസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ അതായത് ഫാത്തിമ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വാലിറ്റി എന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാം തന്നെ പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ടു മാൻ എന്നുള്ളതും യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം ഫെമിനിസം ആയാലും ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ആയാലും ഈക്വൽ ടു മാൻ എന്നുള്ളൊരു ബൗണ്ടറി ലൈൻ വെക്കാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു മാൻ ആവണമെന്നില്ല ഞാൻ എന്താണോ എൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് പുറത്ത് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലത് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായിക്കൂടെ എയിമ് ഈക്വൽ എന്നുള്ള ബൗണ്ടറീസ് വെക്കാണ്ട് ഞാൻ എന്താണോ അതിനുള്ള ഫ്രീഡം അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം എന്നുള്ളതായിക്കൂടെ ഒരു നിമിഷം അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് എനിക്ക് കടക്കണം പക്ഷേ എനിക്ക് ആണിൻ്റെ ഈക്വൽ ആവണ്ട ഏഹ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബൗണ്ടറീസ് കടക്കാൻ ഈക്വൽ അവസരങ്ങൾ വേണ്ടേ മ
ഞാൻ പറയുന്ന രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കണമെന്നല്ല പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവൾക്ക് സ്വൈരമായി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്താനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണമോ വേണ്ടയോ ഈ ബൗണ്ടറി കടക്കണമെങ്കിൽ പാട്രിയാർക്കി വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ബൗണ്ടറി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളോട് എണ്ണി എണ്ണി നമുക്ക് ചാട്ടിന് നമുക്ക് ഈ വര ബൗണ്ടറികൾ എല്ലാം കടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമല്ല ഈക്വൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവണം ആണും പെണ്ണും ചേർന്നിരുന്നുള്ള ചർച്ച അതായത് സൊസൈറ്റിയുടെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണും പെണ്ണും ചേർന്നുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ആണും പെണ്ണും ചേർന്നുള്ള ഇനി ആണും പെണ്ണും എന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ലിംഗ സമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒന്നും കൂടെ വയ്ക്കും കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ എല്ലാം പെർഫെക്ഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് എവിടെ നിന്ന് ഈ പെർഫെക്ഷൻ മൊത്തമാണ് മൊത്തം പെണ്ണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ വെറൈറ്റിയെ ഈ ഒരു റെയിൻബോ കളേഴ്സിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ എന്നോ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസമല്ല ചുരുക്കത്തിൽ എന്ത് പറ്റും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ അവസരങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാളെ ദ്രോഹിക്കാതെ മറ്റൊരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്താതെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക ഇതാണ് ഫെമിനിസം മനസ്സിലായോ അപ്പം സ്വയം ബൗണ്ടറികൾ വരച്ചിടണ്ട തന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും പോകൂ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും അനങ്ങാവൂ ആണിന് ഇത്രയും അനങ്ങാം ഞാൻ ഇത്രയും അനങ്ങാവൂ എന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാ തരം ലിമിറ്റേഷൻസിനെയും ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം എന്നാണ് ആണിന് സംഭവിക്കാം ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് ഒരു കാലില്ലാത്ത പോളിയോ ബാധിച്ചൊരു പുരുഷന് ഓടിപ്പോണമെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് പെണ്ണിന് പക്ഷേ ഓടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാ സൗകര്യമുള്ളവരാൾക്ക് ഓടാനുള്ള അവസരം അവിടെ ഉണ്ടാകണം അത് ഭരണഘടന നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എനിക്കൊരു മോൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മോന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് മോന് മോളും ഉണ്ട് ഞാൻ മോ മോളെടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചേട്ടൻ പോകുന്നതുപോലെ ഒന്നും പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിനയലാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഫാക്ടർ ഈ പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇതിവിടെ ക്ലിയർ ആയത് നന്നായി കാര്യം എങ്കിലും എനിക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും നമ്മൾ കേരളം ഇത്രയും ആയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി പാരിസ്ഥിതിക ലോല പ്രദേശമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഓൾറെഡി ആണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പീക്കിലെത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി നമുക്കൊരു വലിയ ഘടകമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പരിസ്ഥിതി വലിയ ഘടകമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണം എങ്ങനെ വേണമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഫെമിനിസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇക്കോ ഫെമിനിസം എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇക്കോ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടെങ്ങോ ലോകത്ത് രൂപപ്പെട്ട ഒരു സംഹിത അതൊരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസ് രൂപപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കേരളം ഇപ്പോഴും പഴയ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് അതാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ വേറെ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇക്കോ ഫെമിനിസത്തെ അറിയാം ഇക്കോ ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ സൗഹൃദ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ സ്ത്രീയെ സ്ത്രീക്ക് തുല്യമായി കണ്ട് സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധിക്കുക സ്ത്രീ ഏറ്റവും എന്തും ഒരു കുടുംബം സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും ഒരു പെണ്ണ് വിചാരിച്ചാൽ ഏറ്റവും വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർത്തവ്യമാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഉള്ള ഒരു പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണം ഇക്കോ ഫെമിനിസം എന്ന് അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഒറ്റ വരിയിലോ രണ്ട് വരിയിലോ ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഓക്കെ നമുക്ക് സമയ പരിമിതി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ സാധനം നിർത്താം അപ്പോൾ ഇക്കോ ഫെമിനിസം എന്നൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ ഇനി അടുത്തത് സ്ത്രീയുടെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മാധ്യമ സംസ്കൃതി ആ മാധ്യമ സംസ്കൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് മീഡിയയിൽ ആണിനെ ഒപ്പം തന്നെ പെണ്ണിനും സ്ഥാനം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആണിനേക്കാൾ ക
ശാസ്ത്ര അവബോധവും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അത് സ്ത്രീയെ ഏൽപ്പിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ ഏൽപ്പിക്കുക അമ്മമാരെ ഏൽപ്പിക്കണം അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എവിടെ സ്കൂളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ മാത്രം ജോലിയാണ് അപ്പോൾ അത് പോരാ അത് അമ്മമാരെ ഏറ്റെടുക്കണം ആ ഉത്തരവാദിത്തം ആദ്യം അമ്മ നന്നാവണം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം കുട്ടികളിലൂടെ അമ്മയും പഠിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം എന്നിവയിൽ സ്ത്രീക്ക് പൂർണ്ണ പങ്ക് ഉറപ്പാക്കുക പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം മേഖല സ്ത്രീക്ക് പങ്കാളിത്തം വേണമെന്ന് പക്ഷേ ആ സമയം കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊരു കേരള മോഡലുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിനുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യ ആരോഗ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി ശൈലജയാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീ മുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ആണ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആണിൻ്റെ വരച്ച വരയിലൂടെ നടക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാവരുത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഐഡിയോളജി പെണ്ണിൻ്റേതാകണം അപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് ശാരീരിക പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള പെണ്ണ് എന്നത് മുഖ്യ അജണ്ടയായി വളർത്തുക അതായത് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേ ഡു യു സ്റ്റാൻഡ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് പത്ത് ആണുങ്ങളെ നിരത്തി നിർത്തി ഇടിച്ച് മലർത്തി ഇടുക എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരാളെ നേരിടാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ടോ അത് മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലിയും വളർത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അടുത്തത് അണുകുടുംബങ്ങളുടെ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങൾ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയെ കൂടുതൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ കുറയുന്നു വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അവരെ കൂടുതൽ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ അടുത്തത് പൊതു ഇടങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി പബ്ലിക് സ്പേസസ് ഒരു നൂറ് വീടുണ്ടാകുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് പുതിയ കേരളം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നൂറ് വീടിന് തക്കവണ്ണം ചേർന്ന് ഒരു പബ്ലിക് പാർക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു ലൈബ്രറി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പൊതു ഇടങ്ങൾ പബ്ലിക് എന്നുള്ള ഫാക്ടറി തന്നെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ പബ്ലിക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത്തരം ഒരു സംസാരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇടപഴകാനുമുള്ള അവസരങ്ങളുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് വിദ്യ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയെ മാത്രം അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ വിശ്വാസത്തെയും അപ്രൂവ് ചെയ്യാം ടോക്ക് ആവാം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസ്കോസ് ആവാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയമാവാം അതും പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഇനി സൈബർ ലഹരി അധിക്ഷേപം സൈബർ ക്രൈം ഇവ വെറും ഒരു വെർച്വൽ സാഹചര്യമല്ല അതൊരു ഭൗതിക സാഹചര്യം അതായത് മൂന്നും മൂന്നാണ് സൈബർ ലഹരി സൈബർ സിസ്റ്റത്തിന് അടിപ്പെട്ട ആ ലഹരിയുള്ള ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് അതിനെ സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ അധിക്ഷേപം മറ്റൊന്ന് സൈബർ ക്രൈമുകൾ മറ്റൊന്ന് അധിക്ഷേപിക്കുക അത് പിന്നീട് വീഡിയോ ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് സൈബർ ക്രൈമാണ് ഇത് വെറും ഒരു വെർച്വൽ അറ്റാക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ സൈബർ ഇടത്തിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് റോഡിലിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടും എന്നർത്ഥം ഇന്നിപ്പോൾ അടുത്ത മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വാർത്ത അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട സാധനമാണ് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊരു വെർച്വൽ ഇതല്ല രണ്ടിടത്തും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് സൈബർ വേൾഡിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക എന്നുള്ള സാധനം ഇനി വീട് നിർമ്മാണം വീട് നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്നൊരു കാര്യം മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ വലിയ വീടുകൾ വെച്ച് വലിയ വലിയ ആഡംബരങ്ങളുള്ള വീടുകൾ വെച്ച് ആരും താമസിക്കാനില്ലാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ ഒരു സി ഡി എസിൻ്റെ ഒരു പഴയ പഠന പ്രകാരം അങ്ങോട്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം എങ്ങാണ്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലോ രണ്ടായിരത്തി ആറിലോ അങ്ങോട്ട് വന്ന പഠനമാണോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അന്നത്തെ കണക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ അത് എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവുക കണക്ക് എന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ അത്ര ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്കുണ്ട് അത്ര ഉപേക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മെറ്റീരിയലുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി വളർത്തിയെടുക്കാനും അതാണ് സഹായിക്കുക ഈ വാസ്തു മറ്റൊന്ന് മറിച്ചതൊക്കെ പിന്നീടുണ്ടായ ഒരു
പ്രമിള ദാറ്റ് വാസ് റിയലി റിയലി നൈസ് ഇരുപത് പോയിന്റ് ഇത്രയും ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഏ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാൾ പിന്നെ നവ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പ്രമിള മാം സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചേഞ്ച് അതായത് ഇനി ഒരു പുതിയ കേരളം ഉണ്ടാകാത്ത അത്ര രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ കേരളം ഉണ്ടാകണം അത് ശരിക്കും എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അത് ആരാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഞാൻ മാഡത്തിനോട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പുതിയതെന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുമോ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് കുറവ് ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് കുറവ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് അടുത്തൊരു ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ അതൊരു കാരണമാവരുത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ ഡെവലപ്പ് ആവുക അതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ആവുക കാരണം കാരണങ്ങൾ ഇനിയും ഇനിയും വരും മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ പുതുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അതൊരിക്കലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല ചേഞ്ച് ഇസ് ദ ഓൺലി കോൺസ്റ്റന്റ് ഗ്രേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇനി ആ കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാം അവസാനിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കാം അല്ലേ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കേ അപ്പോ വളരെ വർഷങ്ങളായി ജാഗ്രതയോടെ സമൂഹത്തെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു മഹിളയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഖദീജ നസീർ സോറി നർഗീസ് സോറി ഖദീജ നർഗീസ് മാം ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് നമ്മൾ മുപ്പത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പത്രം നടത്തിപ്പുകാരിയാണ് അപ്പോൾ പത്രം ജേർണലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അതുപോലെ ഒരു മാസിക നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭൂമിക നമ്മുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കാനുണ്ടാവും പ്ലീസ് മാം സ്നേഹാദരിൻ്റെ ആയ ഈ പാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു മിസ് ആഷ ഹിന്ദ് അതുപോലെ തന്നെ അനുശ്രീയക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രമീള മേഡം അതുപോലെ ഈ സദസ്സ് ധന്യമാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കേട്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായ ഒരു പ്രളയം ആ പ്രളയത്തിൽ എൻ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അല്ലെ അത് ഈ കഴി ഇനി എങ്ങനെ ഈ കേര പ്രളയം വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേരളത്തെ എങ്ങനെ പുതിയ കേരളമാക്കാം എങ്ങനെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്താം എന്നൊക്കെ ചർച്ചകളും ആലോചനകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച പ്രമീള മാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ അന്തർധാരയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ്സുകളിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ കേരളത്തിൽ പരിസ്ഥിതി രംഗത്തും അതുപോലുള്ള മറ്റ് രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി നിലയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം പുനർനിർമ്മാണമുള്ള ഒരു കേരളത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴേ എങ്ങനെയാണ് പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അറുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സായി ഇത്രയും എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട ഒരു കേരളമേ അല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ് എല്ലാറ്റിനെയും വികസനം എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടി മാറ്റി മറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ കേരളത്തിലെ ഉണ്ടായ പ്രളയം സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ഈ പ്രളയം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നും ഇത്രയും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും കരുതിയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റിലെ മഴ അതിക്രമിച്ചു പ്രളയം വന്നു ഈ പ്രളയം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടില്ല ഇടുക്കിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് കടലോരത്തിൻ്റെ തീരത്ത് കൂടി പോ പോകും ഭാരതപ്പുഴ ഒന്ന് പൊങ്ങി താഴും എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അതല്ല ഉണ്ടായത് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രളയത്തിൽ ഇനി ഈ ഈ ഒരു കേരളം തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ ആ ശങ്കിച്ചു പോയി നമുക്കറിയാം വളരെ കൃത്യമായ പണി ഇത് നമ്മളുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം പോലും 
വെള്ളത്തിൽ താണ് നിൽക്കുക മദ്യനിരോധന സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് ഫാദർ ജേക്കബ് മണ്ണാർപ്രായൽ വലിയൊരു കൊട്ടാരം അദ്ദേഹം ആലുവ മണൽപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടം മുപ്പത് ലക്ഷമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നക്ഷ നഷ്ടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം ഗേൾസ് ആൻഡ് വിമൻസ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എം ജി എം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആളുകൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമുക്കറിയില്ല ക്യാമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ പങ്ക് ചെന്ന് നോക്കി ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മ വന്ന പറയാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അവർ കരകയറാൻ കഴിയാത്തത് സ്ത്രീക്ക് നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പ്രമീള അവൻ പറഞ്ഞ എന്നോട് കൂട്ടി പറയുകയാണ് ഞാൻ അതിനൊന്നും അവസരമില്ല സ്ത്രീക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നീന്തൽ പഠിക്കണോ പഠിപ്പിക്കണോ പഠിക്കേണ്ട അതൊക്കെ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും പലരും ഏറ്റിക്കൊണ്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ വന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് പോലും വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ അടിവസ്ത്രമില്ലാതെ മേൽവസ്ത്രമില്ലാതെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു അവരെല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ നാട് മുഴുവൻ എന്താണ് സേവന പരത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത സംഘടനകൾ ഓടി ഓടി നടന്ന് ലോറിയിലും മറ്റൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പോയത് വയനാട്ടിലെ പനമരത്താണ് പനമരത്ത് ഞങ്ങൾ പത്ത് ഇരുപത് സ്ത്രീകൾ പോയി അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ഓരോ വീടുകളുടെയും അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഓരോ വീടുകളിൽ പോയി കണ്ടു ഇതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ ഓരോ വീടുകളിലും ഇന്നർ വിയർ പോലും ഇല്ലാണ്ട് സ്ത്രീകൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചോറ് വയ്ക്കാൻ സ്റ്റൗ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നിന്നും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഉപയോ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഓരോ മേഖലകളിൽ നിന്നും പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പ്രളയബാധിതരായ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ പിരിവെടുത്തു എന്നിട്ട് പൈസ ഓരോ രംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടുകയും അതുകൊണ്ട് ഓരോ വീടുകളിലേക്കും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ അതുപോലെ തന്നെ കുക്കറ് ചോറുണാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ കിടക്കാനുള്ള കിടക്ക ഓരോ വീട്ടിലേക്കും ഞങ്ങൾ ലോറികളിൽ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ഇത് കിട്ടുന്നത് കിട്ട കൈകളിലേക്കാണോ എന്ന് വരെ ആളുകളെ നിർത്തി നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ വീടുകളിലേക്കും കൊടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയത് ആലുവ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ശ്രീമൂലനഗരം അങ്കമാലി ചാലക്കുടി ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പോയത് ശ്രീമൂലനഗരം പറവൂരൊക്കെ ഇവിടെ ചെന്നപ്പോഴും വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ മതസൗഹൃദമായിട്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങളൊരു അമ്പലത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചാണ് ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കും അവരെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വിധം ഞാൻ എത്രമാത്രം സന്തോഷിച്ചെന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത്രമാത്രം ഞാൻ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ അകത്തളത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു അവിടുത്തെ പൂജാരിയും മറ്റൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുമോദിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ആ എൻ്റെ മനസ്സ് ആകാശത്തേക്ക് എങ്ങനെ പറയില്ല നമ്മളൊരു ചൊല്ല അതുപോലെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഇനി ഇത് കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നടക്കുമെന്നാണ് പക്ഷേ ആശങ്കാകുലമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല വളരെ ആശങ്കാജനകമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ ജാ ഇത് ഈ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ജാതിയോ മതമോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഒന്നും കണ്ടില്ല അല്ലേ എന്തൊരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഒരു മേനി ഒരു മനസ്സായിട്ട് മാറി
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇടുക്കിയെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ടിന് നമ്മൾ പൊടി ഇങ്ങനെ നനയ്ക്കില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് അവിടുത്തെ മണ്ണ് ഞങ്ങൾ പോയി നടന്ന് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം വരുമായിരുന്നു ഓരോ വീടുകളും ഇങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞ് ഇതിനിടയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ പുനരധിവസിക്കുക എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ ആശങ്കാജനകമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം തന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെയും ഇതുപോലെ ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു ആറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് തീരെ പ്രശ്നമുള്ള ആറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ട സ്ഥലം വാങ്ങി അതിൽ വീട് പണി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ചെയ് ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് അത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയത് പൊന്നാനിയിലാണ് പൊന്നാനിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവർ മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ പോയിട്ട് ഓരോ കുടുംബത്തെയും കണ്ട് അവർക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ വീടുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി എത്തിച്ചു കൊടുത്തു എന്താ പറയുക ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവയൊക്കെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലരും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ലോറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കിട്ടുന്നവർ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി കിട്ടിയവരെന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടു പക്ഷെ ആഹാരം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചില്ലെന്നില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ ഓരോ സ്ത്രീകളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദ്യത്തിൻ്റെ ദുരന്തം ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും കുടിച്ച് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കിടക്കാനാണ് പുരുഷന്മാർ പലരും കണ്ടത് നമ്മൾ പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഇത് കണ്ടു ഓരോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും തന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാകരുത് എങ്ങനെ പ്രളയം ഉണ്ടായി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ജനിച്ച് വീണ ആ കാലഘട്ടമേ അല്ല ഞാൻ ജനിച്ച് വീണ ആ സമയത്തുണ്ട് ഇന്നും ഇന്നും എന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക എന്നുള്ള പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ എന്താണ് പാടങ്ങൾ ഇനിയും തീർക്കാനുള്ള അവസരം മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ പാടങ്ങൾ തീർത്താൽ ഇനിയും നമ്മളുടെ കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിയാൽ എന്താണ് സ്ഥിതി എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അതായിരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് മീഡിയയും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ത് വിമൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഫെൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഈ വാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം ശരിക്കും ഇന്ന് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്രധാനവും അനാവശ്യവുമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് മാ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മാധ്യമങ്ങളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും വ്രണമേൽക്കുമെങ്കിൽ എന്നോട് പൊറുക്കണം അടുത്ത് തന്നെ ഒന്നാം തീയതിയുടെ വനിത മതിൽ വരികയാണ് ഈ വൻ അപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ജാതി മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ വിഭാഗീയത വരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട മറ്റൊന്നാണ് ഒരു ലോങ് മാർച്ച് കണ്ടു പ്രതി ശബരിമല വിശ്വാസം നമ്മൾ വിശ്വാസം ഒക്കെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കപ്പെടാം പക്ഷെ അന്നേരം സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാർ പറഞ്ഞനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ പിന്നിൽ ഇറക്കി ജിസിന്താവാദ് വിളിക്കാൻ മാത്രമേ ഈ സ്ത്രീകൾ മാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്ന സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു അപ്പോൾ ഇന്ന് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രളയം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ അറിയണം ഈ ഈ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രളയം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾക്കൊക്കെ ചർച്ച അതാത് കാലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പീഡനം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ല അതാണ് മീഡിയാസിനൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചകൾ പക്ഷെ അതല്ല എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വനിത എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹാദരണീയരായ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും
മാം പറഞ്ഞത് വളരെ വലിയൊരു സത്യമാണ് കാര്യമാണ് എന്ത് ഇന്ന് ഗൾഫ് പോയി പണമുണ്ടാക്കുക ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് വിലയ്ക്ക് പിന്നെ കുന്ന് വാങ്ങുക അതിടിച്ച് പാടത്ത് കൊണ്ടിട്ട് തൂർക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താണ് പതിനാലായിരം ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള വീടും ഒക്കെ പണിയുക പൂട്ടിയിട വീണ്ടും പോവുക ഇത് ഈ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വര നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലാണ് ഈ മണ്ണിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രതികരിക്കണം സ്ത്രീകളാണ് ഞങ്ങൾക്കിതിൽ ബാധ്യതയൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്നാവരുത് നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമം ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ഒരിക്കലും നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ തൂർക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നിയമം വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അതിനുള്ള ഭേദഗതി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നതും പൂർണ്ണമായിട്ടും പേപ്പറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് മഴ കൂടാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നു പറ അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം എന്താണ് ആഗോളതാപനമാണ് എങ്ങനെയാണ് ആഗോളതാപനം നമ്മുടെ നെൽവയലുകളും ജൈവ വൈവിധ്യവും തകരുമ്പോൾ അത് ആഗോളതാപനം കൂട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികളാണ് നോക്കൂ നോക്കൂ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എവിടെ ഈ കത്തിക്കൽ കൂട്ടണം നല്ല വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള വായു പുറത്തേക്ക് പോവുക പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുക മറ്റു സാധനങ്ങൾ കരിയില പോലും ഒരു പിടി കരിയിലയാണ് നാളെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണമായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആഗോളതാപനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മഴ ഇത്ര കൂടുതൽ വന്ന് മഴ മഴ ഇത്ര കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് അത് തടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാ പാടങ്ങളും മറ്റെല്ലാം നികത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വള ഭീകരാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ഇനി അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിന് കൂടുതലൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കണം ഇത് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വലിയ വലിയ വീടുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തുല്യമായ മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇന്ന് ഒരു വീടിന് നാല് അടുക്കളയാണ് പണിയുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു നാല് അടുക്കള ആദിവാസികളുടെ അടുക്കൾ പോയപ്പോൾ അവരുടെ അടുപ്പ് ഇതാ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ടേബിളിന് എൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അടുപ്പ് അടുപ്പില്ലാണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഞാനൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് പഴങ്ങളും നട്ട്സൊക്കെ കഴിച്ച് ജീവിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയൊന്നും വെപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പിന്നെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് വിദ്യാഭ്യാസവും സാമ്പത്തിക ശേഷിയും കൂടിയിട്ടും പുരുഷന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ മാറിയതിനുള്ള കാരണം കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ കൃഷിയിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോയതാണ് കാരണം എന്താ പറയുക പണ്ട് കുടുംബത്തിൽ കൃഷിയുടെ ഇടങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമായിരുന്നു പണ്ട് നെൽകൃഷിയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഏത് കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു അന്ന് അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനങ്ങളും അവർക്ക് അതിൻ്റെ വരുമാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നെന്താണ് നമ്മളൊക്കെ അതിൽനിന്നൊക്കെ വിട്ടു എല്ലാം ഒരു പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃത അവസ്ഥയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അവർ എല്ലാ തരത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു വീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആട് കോഴി എല്ലാം സ എല്ലാം ഒത്തിനങ്ങൊന്നായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ന് അതൊന്നുമില്ല സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള മുൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രീതിയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ അവരതിന് എന്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ ഒക്കെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി മരണങ്ങളും അതുപോലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നവകേരള നിർമ്മിതി ഞാൻ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്താം നവകേരള നിർമ്മിതി എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കുറേ
അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് റീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പുറമെ കാണുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വികസനം ഇത്ര നാളും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുക ഏ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വീടുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തോടുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വഴികൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളൊരു സ്വയം വിമർശനപരമായിട്ട് തുടങ്ങുകയും സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ സ്ത്രീകൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫോക്കസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതി ആശ്രയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആരെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏഹ് എന്താണ് പ്രകൃതിയിലെ ആകം പോകുള്ള ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടി എന്താണ് ഏഹ് പുതിയതായിട്ടുള്ള ജീവികളെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിയുണ്ടോ അപ്പൊ പുതിയതായിട്ടുള്ള ജീവികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്ത്രീകൾ അല്ലെ ഏ അപ്പൊ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഒരു രക്ഷയില്ല അമ്മയും അച്ഛനും ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടുപോയി അല്ലെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യ ജീവിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പീരീഡ് ഉള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ചയുടെ പീരീഡ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ സ്ത്രീകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം മാഡം പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ പിന്നെ അമ്മമാർ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുകയും അല്ല സയൻറ്റിഫിക് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയത് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ള കൂടി അപ്പുറത്തെ സൈഡുണ്ട് അച്ഛനുമാരും അമ്മമാരും ഒരുമിച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മക്കൾക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അറിയാൻ മേല അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ അത് വളരെ ശരിയാണ് ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അതിനെ പൂർണ്ണമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പഴയ എല്ലാ തരം കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ സ്വയം വിമർശനപരമായി കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങാം ഓക്കെ കമോൺ റെഡി എന്റെ പേര് ഷഫ്നാസ് ഞാനിപ്പോ ചോദ്യം എന്നല്ല എന്റെ സംശയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കോളേജിൽ നിന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളിവിടുന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൗൺസിൽ എല്ലാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സും കൂടി ആലുവ പോയിരുന്നു വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് റെസ്ക്യൂവേഴ്സിനെ കണ്ടു ഞങ്ങൾ അവർ അവിടെ റെസ്ക്യൂവേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരെ കണ്ടു അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലാതെ ഫ്ലഡിൽ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് കാണാനാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീടാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് അത് അതും അധികവും അതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം അത് അത് അവർ റീബിൽഡ് ചെയ്തു മീൻസ് മീൻസ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചും എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി അവർ പിന്നെയും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ കോപ്പറേഷനൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിൽ അവരൊന്നും നല്ല നല്ല കോപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് സെൽഫ് ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷൻസും ഇല്ലാതെ അവർ കൂടെ നിന്നു എന്ന് പക്ഷേ ഈ പിന്നീട് അവരൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം പഴയ അവരുടെ ഇമോഷൻസിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു പോയി മീൻസ് സെൽഫിഷ് ആവാനും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അത് ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് മീൻസ് റീ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനിപ്പോൾ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താലും ഇനിയൊരു ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ അല്ലേ ആ കോപ്പറേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരതെന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡോടെ അവർ മറന്നു അത് മുൻപ് ചെയ്തിരുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ മറന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പിന്നെയും പുതിയതാവണം എന്നില്ലല്ലോ പേര് ഒന്നോട് പറഞ്ഞേ ഷഫ്നാസ് ഷഫ്നാസ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന നവോത്ഥാനം പറയുന്നു ശ്രീ
അമ്മയും അച്ഛനും എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ ഘടകമുണ്ട് കുട്ടികൾ അമ്മയുടെ ഒപ്പമാണ് കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്കൂളിലാണ് ചിലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതല്ല രണ്ട് പാരൻസിൻ്റെ ഒപ്പമാണെങ്കിൽ അച്ഛനും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ഉള്ള അവരുടെ ഒപ്പമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് കുടുംബം മാറി സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വൈഡ് സ്കെയിലിലേക്ക് ആ സാധനം പോകുന്നു അത്തരത്തിലൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാവൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പറഞ്ഞൊരു ചേഞ്ച് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം വീടുകളൊക്കെ പഴയ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ആ സമയത്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദളിത് കോളനികളാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ ദളിത് കോളനി ചെങ്ങന്നൂരാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്ത് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഇപ്പോഴും പഴയത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ദളിത് കോളനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉയർന്നു വരാനുള്ള ഒരു ഉള്ളിലൊരു ഇത് കിടപ്പുണ്ട് എനർജി കിടപ്പുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉള്ളു അതേ സമയം മിഡിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഞങ്ങൾ മറ്റേ വീടിനേക്കാളും വലിയ മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് അതിനേക്കാളും വലിയ ആഡംബരങ്ങളിൽ സി സി ടി വി ഒക്കെ വെച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അവർക്ക് വന്ന് ഇവരോടൊപ്പം ഒരേ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നവർ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾ പലരും വലിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞ് അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സമയത്ത് കുട്ടികളിലും സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പം മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം കൗൺസിലേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളിലും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുമായി മിംഗിൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു അവർക്ക് ഒരേ ക്യാമ്പിൽ വന്ന് ഈ കുട്ടികളോടൊപ്പം കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഷൈ ആയിട്ട് മാറി ഒരു മൂലയ്ക്കിരിക്കുക ബാത്റൂമൊക്കെ ഏറ്റവും ശോചനീയാവസ്ഥ തിരുവല്ല ചെങ്ങന്നൂരൊന്നും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എടുക്കാനില്ല ആ സമയത്ത് കുടി വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു തു ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുടിക്കാൻ ബാത്റൂമിൽ പോയാൽ ഒഴിക്കാൻ വെള്ളമില്ല സ്ത്രീകൾ ഓരോ ക്യാമ്പുകളുടെ ഫ്രണ്ടിലും ഓരോ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ കാവല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ എന്താ വീട് നിങ്ങളുടെ തകർന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല തളർന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ഭാഗത്ത് കടകളില്ല അവരുടെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞെടുക്കും അവർക്ക് അപ്പോഴും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നടപ്പായിട്ടില്ല ഇന്നും നടപ്പിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഈ മുഗൾ തട്ടിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് കരകേറിയിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം മിഡിൽ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പത്ത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പത്ത് ലോണ് മൊബൈല് കമ്പ്യൂട്ടർ വീട് ടു വീലർ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം ലോണിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ അത്രയും ഭാരമില്ല അപ്പം ഈ ലോണുകളെല്ലാം അടച്ചു തീർക്കണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാരം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംഭവം കുറച്ചും കൂടി ക്രൂഷ്യലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ പീരീഡിൽ ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ റീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫാമിലികളിലെ സൈക്കോളജിക്കൽ അവസ്ഥ നാശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നാശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഏരിയ കവർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമ്മളിപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അടുത്ത ജനറേഷനെയും അത് ബാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച പോലെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ ഇതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള അല്ലേ അവർ വീണ്ടും ആ ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നും ഇപ്പം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു നവോത്ഥാനം ഒരു ശരിക്കും ഒരു തുടർക്കഥയായിട്ട് പോയിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മളെ പഠി പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഡിവൈഡൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ വിഭജിച്ചു നടന്ന പോലെ ഇന്ന് കോപ്പറേറ്റുകൾ നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൽഫിഷായ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവർക്ക് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വിറ്റഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാം കേരളം ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് മാറിയാലേ നമ്മളുടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈഡൻ റൂൾ ആഗോള
അപ്പൊ പറയൂ യു വേഗം പറയൂ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്നെ നോക്കി വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത്രയ്ക്കും മോശമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേയുടെ അന്ന് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി നമ്മൾ ടി വിയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പക്ഷെ കുറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ രീതിയിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസും പരിസ്ഥിതിയെ രക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതും ആയിരിക്കണം അതിന് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഗുജറാത്തിൽ പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പോയി കാണാനിടയായി അവിടെ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളത് വലിയൊരു പ്രളയത്തിലും ഒഴുകിപ്പോയില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ നിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അതാണ് ആവശ്യമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എൻജിനീയേഴ്സിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അതാണ് നി ഇതൊന്നും ഇപ്പം വിവരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സമയമല്ല അല്ലേ അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകണം ആ എല്ലാം അതന്നെ വളരെയധികം അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അറിവും തിരിച്ചറിവും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്താ പഴയ വീടുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോരെന്ന് പക്ഷേ അന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടേൽ പ്രതിമ കർഷകരെ മുഖ്യമുള്ള പട്ടേൽ പ്രതിമ അവിടെ ഇല്ല പ്രതിമകൾ കൊണ്ടൊരു രാജ്യം നിർമ്മിക്കുക പക്ഷെ നെഹ്റു ഡാം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നെഹ്റു മുന്നോട്ട് വെച്ച ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡാമുകളുടെ എണ്ണം എന്താണ് ഡാമുകളെ കുറിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്ത എന്താ അറ്റോമിക് എനർജിയെ കുറിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയെ കുറിച്ച് ലോകം എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇത്രയും ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് ഇത്രയും സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചിലവാക്കുന്ന ഡിഫൻസ് മേഖലയിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നത് അകത്തുള്ളവൻ്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അപ്പം ആര് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ പൊളിറ്റിക്കലാണ് ഇതിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞത് നല്ല പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും രണ്ടുപേരെ കേൾക്കണം നിർബന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്താ ഇനി പറയുന്നത് നോട്ടോക്രസി ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ചില ടീ മിക്കവാറും ടീച്ചർമാർക്കൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാനും പറയാനേ അപ്പോ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നവംബർ ട്വന്റി നയൻത്തിന് കണ്ടു കേട്ട് കാണുമോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ ഡൽഹി മുഴുവനും ഉപരോധിച്ച ഒരു സംഭവം നടക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് അത് ഇതൊരു ജനറൽ നോളജ് ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് പറയുമോ നവംബർ ട്വന്റി നയൻത് വെരി ഗുഡ് ഫാമേഴ്സ് സ്ട്രൈക്ക് അപ്പൊ ഫാമേഴ്സ് സ്ട്രൈക്ക് ലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ ഏ അപ്പം മാഡം പറഞ്ഞ ആ സംഗതിയുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവർ കിലോമീറ്ററുകളോളം നട യാത്ര ചെയ്തൊക്കെ അവിടെ വന്നതാണ് എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവരെന്തിനാ വല്ല എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് പോയത് ഒരു വാഗ്ദാനവും ഇല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും ആണിക്കല്ലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരാണ് ഫാമേഴ്സ് ഇപ്പം ഫാമേഴ്സിന് പറയാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ശരിയാവുമോ ഓ അത് പറ്റത്തില്ല ഒരു കാലത്തും പറ്റത്തില്ല വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവരെന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ചെവി ഓർക്കണം കണ്ണ് തുറക്കണം കാണണം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അവരുടെ ജിഹ്വയാകണം എന്താ ജിഹ്വ മലയാളത്തിൽ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഹ്വ എന്നുള്ളതെന്ന് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയില്ലേ ആ അവരുടെ നാവാവണം അവരുടെ ശബ്ദമാവണം ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമായാൽ മാത്രമേ ശരിക്കും രാജ്യം എന്താണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിന് പാത്രമാവാനും പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അത് ശബ്ദിക്കുന്നവരെ നേരത്തെ മരം
അവരവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെ മുറിച്ച് വിൽക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പട്ടിയോ പൂച്ചയോ കഴുതയോ അവരൊക്കെ നമ്മളെക്കാൾ എന്ത് ഗംഭീരന്മാരാണ് അല്ലേ ആണോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അമ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ കല്യാണം നടന്നു അതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധവും നടന്നു എന്ത് കല്യാണം അംബാനി എഴുന്നൂറ് അല്ലേ ഏ ആ അതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാകുന്നത് ഐശ്വര്യ റായിയുടെ കുട്ടി ഇന്ന് ഏത് ഉടുപ്പായിട്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അറിയില്ലേ ഏ തൈമൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ എവിടുന്ന ആ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരാ എനിക്കറിയാവുന്ന തൈമൂർ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ആളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആളെ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ആ എന്താ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു മീഡിയ ലോകം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് മാഡം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഒരു മിനിറ്റ് മാം ഞാനിത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കലാശക്കൊട്ടായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം മാം സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് കൈവശം പണമുള്ളവൻ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി സ്വന്തമായിട്ട് കൈവശം വെക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുക ഇത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഫീൽ ചെയ്ത സമയമുണ്ടായി ഞങ്ങൾ പനമരത്ത് പോയ സമയത്ത് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം പിടിപ്പെട്ടത് എന്താ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടായത് ഈ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പുഴയുടെ തീരത്ത് പോയിട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റൊക്കെ വാങ്ങി താമസിക്കുകയാണ് അവരെയാണ് താമസിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ പ നമ്മുടെ കൽപ്പറ്റയിൽ ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞ പോലെ ആരാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് ഇത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഈ അത് സമയത്ത് അവിടെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണിയാനും അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഏ എൺപത് ഏക്കറോളം വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പാവങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രമല്ല ആദിവാസികളുടെ ഭൂമിക്ക് വില പറയുന്ന ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയണം കേട്ടോ നിർബന്ധക്കാരിയാ ആദിവാസികൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒരിടത്തും ഭൂമിക്ക് വില പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പട്ടിയേയും പൂച്ചയും കഴുതയും അല്ലെങ്കിൽ സിംഹത്തെയും കടുവയും ഒക്കെ പോലെ അതാത് സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അല്ലേ ഈ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി അളന്നു തൂക്കി വിറ്റിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം ബാങ്കിലിട്ടിട്ട് ജീവിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രളയം ഉണ്ടാകുമായി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്നാ മിണ്ടാതിരിക്കൽ ഒന്നുമല്ല ഏ മിണ്ടാതിരിക്കൽ ഇനി പറ്റില്ല എന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ഇരുന്നൂറ് പേരെന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സുഹൃത്തെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മിണ്ടാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്ന ഈ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നത് ഈ മൊബൈലിൽ ചൊറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏ അതൊരു ഭയങ്കര മോശം ഭാഷയാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലൊന്നും പറ്റും അയ്മൂർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലേ ഏ എന്ത് ഇപ്പം മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയല്ല നമ്മ ഞാനും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറ പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അത് തുറന്ന് നോക്കുന്നതും കൂടെയാണ് അതിന് റേറ്റിംഗ് കൂടുന്നത് അത് ട്രെൻഡിങ് അല്ലേ ട്രെൻഡിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ മാഡം അപ്പം മാഡത്തിനോട് മാഡത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആൾ പറയും ആ ന്യൂസ് ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പിടിച്ചോ എങ്ങനെയാണ് ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുത്തി തുറന്ന് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ന്യൂസ് ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നിർത്തുക ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഇസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് പ്ലീസ് 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 താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ റീസ്ട്രക്ചറിങ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ഒരു സാധാരണ നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിൽ വളരെ ഓർത്തഡോക്സ് ആയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വളർന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഡിഗ്രി വരെ എനിക്ക് പുറം ലോകമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എൻ സി സി അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ
ചൊക്കെ നമ്മൾ മാറുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വാതിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെക്കാളും വലിയ ടെക്നോളജി ഓപ്പൺ ആണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും വായിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ കുത്തുമ്പോൾ നെറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ ടി വി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ അത്തരത്തിൽ സ്വയം ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള ചാൻസസും കൂടി നോക്കിയാൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള ചാൻസും കൂടി ഇട്ടാൽ അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവും എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം ആൻഡ് ദസ് വി ഹാവ് കം ടു എൻ എൻഡ് ഓഫ് ദി പാനൽ ഡിസ്കഷൻസ് നൗ ഐ ഇൻവൈറ്റ് മിസ് ദൃശ്യ ടു പ്രസൻറ്റ് ദി മൊമെൻറ്റോസ് Ms. Asha jo- Ashi Joseph, ma'am please. Thank you ma'am. Ms. Pramila Govind, ma'am please. Thank you ma'am. Ms. Khadija Nargis, ma'am please. Thank you. Next, I invite Ms. Farah M. Ali, 4th Sem B.com, to propose the vote of thanks. Good afternoon to one and all. Honorable dignitaries, dear teachers, and my dear friends, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of the Ayaparam Arts and Science College and the entire team, and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to all the speakers for gracing your work and sharing with us your findings and opinions today first of all a big thank you to the moderator asha ma'am for leading the discussion and making it really interesting and interactive as well she just made it lively thank you so much ma'am even though not physically present here Sneha ma'am has made us feel her presence and made us understand that small things can bring out a big difference in our lives. Thank you so much ma'am. I must mention our deep sense of appreciation to Pramila ma'am for her valuable time and effort in being with us and sharing her experiences. It was really a thought provoking talk. Thank you ma'am. Further, we are grateful to Khadija ma'am for giving an excellent coverage on the topic. We were really inspired to listen to you and understand the relief measures you have done and your genuine concern about our environment. Thank you ma'am. I also extend my thanks to Drishya ma'am, the coordinator of this panel discussion and the one who is behind all the hard work and what we have seen here today. Thank you so much ma'am. Finally, I thank all the staff council, students council, students union and the entire team of Dayabaram Arts and Science College for their enormous cooperation for this event. Thank you all.